വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി പോരാട്ട ചൂടിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയെല്ലാം നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സ്വീകരിച്ചു യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് തർക്കങ്ങൾക്കും വാഗ്വാദങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാന്റെ പത്രിക സ്വീകരിച്ചത് വരണാധികാരിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും അറിയിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത് സജി ചെറിയാൻ വസ്തുവകകളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു സർക്കാരിന് കുടിശ്ശിക നൽകാനുള്ള വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല സജി ചെയർമാനായ കരുണ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പരാതികൾ പത്രികയിൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ വിട്ടുകളയുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പത്രിക തള്ളാനാകില്ലെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി ഉദ്ധരിച്ച എൽ ഡി എഫ് വാദിച്ചു തർക്കത്തിനൊടുവിൽ പത്രിക സ്വീകരിക്കുന്നതായി വരണാധികാരി എം വി സുരേഷ് കുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു വരണാധികാരിയുടെ ഏകപക്ഷീയ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും അറിയിച്ചു ജനാധിപത്യത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ നടത്തിയതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രകടമായ തെളിവാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷാപാതപരമായ നടപടിക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡി വിജയകുമാർ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള എന്നിവരുടെയും അപരന്മാരുടെയും പത്രിക സ്വീകരിച്ചു ഇതര സംസ്ഥാന വോട്ടറായതിനാൽ ഡോക്ടർ കെ ആർ പത്മരാജന്റെ പത്രിക തള്ളി തിങ്കളാഴ്ച വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ അധികമുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാൻ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്റെ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ സംശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ യു ഡി എഫിനെയും ബി ജെ പിയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു തെളിയിച്ചാൽ എന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം ഈ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ വിട്ടുപോകും ചെങ്ങന്നൂരിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം മനസാക്ഷി വോട്ടിനെന്ന സൂചന തീരുമാനമെടുക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നിർണായക സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം കോട്ടയത്ത് തുടരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിലെ നിലപാടിൽ പാർട്ടിയിലെ ഭിന്നത മൂലം രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും തീരുമാനമായി ഏകാഭിപ്രായം പുറത്തുവരുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു പാർട്ടി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുകയാണ് അതിനു മുൻപ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് നടത്തും ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനം പാർട്ടി പറയും ആ പാർട്ടി പറയുന്ന തീരുമാനം എല്ലാ ഒരു യുനാനിമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും സനോജ് ചേരുകയാണ് സനോജ് പലതവണ ചെങ്ങന്നൂരിൽ വോട്ടാർക്കായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നേതൃത്വം വ്യക്തമായൊരു മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ യോഗത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അവർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ദിവ്യ അല്പം മുമ്പാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം കോട്ടയത്ത് ആരംഭിച്ചത് അതിനു മുന്നോടിയായി ജോസ് കെ മാണിയുടെ വസ്തിയിൽ പാർട്ടി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഈ യോഗത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന തീരുമാനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ മനസാക്ഷി വോട്ടെന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉൾത്തിരിഞ്ഞ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം കെ എം മാണി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തെ അറിയിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയാവും തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ശക്തമായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ യു ഡി എഫിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും ജോസ് കെ മാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ എൽ ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന നിലപാടുകാരായിരുന്നു ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നത മൂലം കാലങ്ങളായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചേരുന്നത് ഇത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും കേരള കോൺഗ്രസിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പാർട്ടിയിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം കേരള കോൺഗ്രസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണച്ചാൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ
ഹൈ എസ്റ്റീമിലാണ് എന്നും യു ഡി എഫ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം യുക്തമായ തീരുമാനം അദ്ദേഹം പരിണത പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് സ്വാഭാവികമായി തൻ്റെയും തൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിക്താനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായൊരു തീരുമാനം ഫസൽ വധക്കേസിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ അന്വേഷണ സംഘത്തലവൻ സി പി എം നേതാക്കളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീണ്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടപെട്ടതായി ഡി വൈ എസ് പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തി കണ്ണൂരിലെ സി പി എം നേതൃത്വം തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും സാക്ഷികളായ പഞ്ചാരക്ഷിനിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വത്സൻ എന്നിവരുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിനെയും സർക്കാരിനെയും ഒരുപോലെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഫസൽ വാധക്കേസിൽ മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നടത്തിയത് സി പി എം നേതാക്കളായ കാരായ രാജനിലേക്കും ചന്ദ്രശേഖരനിലേക്കും അന്വേഷണം നീണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ടി ബിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊടിസുനിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് സാക്ഷികളായ പഞ്ചാരക്ഷിനിലിന്റെയും അഡ്വക്കേറ്റ് വത്സന്റെയും മരണത്തിൽ ദുരൂഹതകളുണ്ട് ഫസൽ വധക്കേസിൽ പങ്കാളികളായ കണ്ണൂരിലെ സി പി എം നേതാക്കളെ കുറിച്ച് പഞ്ചാരക്ഷിനിൽ തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പഞ്ചാരക്ഷിനിൽ എന്ന് പറയുന്നയാള് നേരത്തെ സി പി എമ്മിന് അവരുടെ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബോംബ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി ആണ് രഹസ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ തലശ്ശേരിയിൽ തന്നെയുള്ള ചില ചില നേതാക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അത് കാരണം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ബോംബ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഞാനും ആക്ഷൻ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നവനാണ് അതിനാവശ്യമായ തെളിവുകൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ശേഖരിച്ചിട്ട് സാർ നടപടി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷേ ആ അയാളെ എനിക്ക് വിവരം തന്നിട്ട് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു കണ്ണൂരിലെ സി പി എം നേതൃത്വം തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണ് പോലീസിന്റെ പിന്തുണയോടെ തന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ഐ പി എസ് ലഭിച്ച് ഒന്നര വർഷമായെങ്കിലും നിയമനം ലഭിച്ചില്ല അവരുടെ ഭരണം തീരുന്നവരെ എന്നെ തിരിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നിയമ നിഷേധം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകനായ ഫസലിന്റെ കൊലപാതകം അന്വേഷിച്ച ആദ്യ അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായിരുന്നു ഡി വൈ എസ് പി ആയ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കേസിൽ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് വിജിലൻസ് രജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അഖില നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിച്ചത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ച സർക്കാർ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഐ ജി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല എട്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു ഹർജിയിൽ സി ബി ഐ ഇന്നും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല ഹർജി ഹൈക്കോടതി മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കും അതേസമയം ആലുവ റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജിനും വരാപ്പുഴ പോലീസിനും തിരിച്ചടിയായി ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് രജിസ്ട്രാറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു ശ്രീജിത്തിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കാണാൻ വിസമ്മതിച്ചുവെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരായ ആക്ഷേപം ആലുവ റൂറൽ എസ് പി നൽകിയ പരാതി തെറ്റാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ശ്രീജിത്തിനെ കാണാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് വിസമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അസൌകര്യം അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇക്കാര്യം എഫ് ഐ ആറിൽ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് ആക്ഷേപം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ പറവൂർ ഞാറയ്ക്കൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെ പരസ്പരം സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വിവാദങ്ങൾക്കിടെ കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കോഴിക്കോട് തുടക്കമായി പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിൽ രക്തസാക്ഷി മുദ്രാവാക്യം ഒഴിവാക്കി അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഡി ജി പി ഉത്തരവിട്ടു വിവാദങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായതോടെയാണ് കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സമ്മേളനത്തിൽ നിലപാടുകൾ മയപ്പെടുത്തിയത് പൂർണമായും ചുവപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച രക്തസാക്ഷി സ്തൂപം നീലയും ചുവപ്പുമാക്കി മുദ്രാവാക്യത്തിൽ നിന്ന് രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഒഴിവാക്കി രക്തസാക്ഷി സ്തൂപം നിറം മാറ്റിയെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും വിവാദങ്ങൾക്ക് കഴമ്പില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ജി അനിൽകുമാർ ഞങ്ങളെ ഗവൺമെന്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടോ കാരണം അങ്ങനെ വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ എന്ന് അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒര
നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ വിജ്ഞാപനം നടപ്പാക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഉടമകൾക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി വിജ്ഞാപനം തടയണമെന്ന ആശുപത്രി ഉടമകളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും തള്ളി വിജ്ഞാപനം സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് വിജ്ഞാപനമിറക്കിയതെന്ന സർക്കാർ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ മതിയായ കാരണമില്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു അതേസമയം വിജ്ഞാപനം ചോദ്യം ചെയ്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പിന്നീട് പരിഗണിക്കും വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം കർണാടകയിൽ ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചാരണം വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമങ്ങളിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും പാർട്ടികളും പണം നൽകിയുള്ള അട്ടിമറികൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി നാളെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട ചൂടേറിയ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷമാണ് കർണാടക വിധിയെഴുത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും അമിത്ഷായും സംസ്ഥാനത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇളക്കിമറിച്ചു പതിനെട്ട് റാലികളിലാണ് മോദി പങ്കെടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ബി ജെ പിക്കായി എത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് നാളെ നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചു കോടി വോട്ടർമാർ വിധിയെഴുതും ഇരുന്നൂറ്റി മണ്ഡലങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് അൻപത്തിയാറായിരത്തി പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ നാനൂറ്റി എണ്ണം വനിതകളാണ് നിയന്ത്രിക്കുക മോദി പ്രഭാവത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റെങ്കിലും നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി ജെ പി ഭരണ തുടർച്ച ഉറപ്പാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വാദം നിർണായക ശക്തിയാകുമെന്ന് ദേവഗൌഡയും ജനതാദൾ എസും കരുതുന്നു അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ഭിന്നതയ്ക്കിടെ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം യോഗം ചേർന്നു ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് വീണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തത്വത്തിൽ ധാരണയായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ് ഉണ്ണി വിശദാംശങ്ങൾ ഇതേ കോളേജിന്റെ ഇന്ന് ചേർന്ന നിർണായക യോഗത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിയമനത്തിനായി വീണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് തത്വത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും ഉടനടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുപ്രീം കോടതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാത്രമായി അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്നത്തെ കൊളീജിയം യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മെയ് പതിനാറാം തീയതി കൊളീജിയം വീണ്ടും യോഗം ചേരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ യോഗത്തിൽ മറ്റ് ഹൈക്കോടതികളിലേക്ക് രാജസ്ഥാൻ പശ്ചിമബംഗാൾ തെലങ്കാന ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതികളിലേക്കുള്ള ജഡ്ജിമാരുടെ പേര് ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്നും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട ജഡ്ജിമാരുടെ പേരുകൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി തീരുമാനമായ ശേഷം എല്ലാ ശുപാർശകളും ഒന്നിച്ച് പതിനാറാം തീയതിയിലെ യോഗത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ തത്വത്തിൽ തീരുമാന ധാരണയായെങ്കിൽ കൂടിയും നടപടികൾ അല്പം കൂടി വൈകുമെന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കോളേജിയം യോഗത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം എല്ലാ ജഡ്ജിമാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു മുതിർന്ന മറ്റ് നാല് ജഡ്ജിമാർ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇല്ല പേര് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചയക്കണമെന്ന ഒരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചു എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഏതായാലും രണ്ടാമതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേന്ദ്രത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റു വഴികളില്ല ഉണ്ണി ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ഭിന്നതയ്ക്കിടയായിരുന്നു ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തത്വത്തിൽ ധാരണയായ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഇനിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇതിൽ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ തീരെ കുറവ് തന്നെയല്ലേ അതായത് കഴിഞ്ഞ മെയ് രണ്ടാം തീയതി യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഈ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് വീണ്ടും തിരിച്ചയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കോളേജിയത്തിന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കോളേജിയം യോഗത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം കോളേജിയം നടപടികൾ നീണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ചേർന്ന കോളേജിയം യോഗത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിന്റെ പേരിൽ തിരിച്ചയക്കണമെന്നതിൽ തത്വത്തിൽ ഒരു ധാരണ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പേര് തിരിച്ചയക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു എപ്പോൾ തിരിച്ചയക്കണം അല്ല അടുത്ത യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രം മതിയോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമാകുന്നത് മുംബൈ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേന മുൻ തലവൻ ഹിമാൻഷു റോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മുംബൈയിലെ
കേരളത്തിൽ സർക്കാർ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിവേദനം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും സമാനമായ രീതിയിൽ നിവേദനം നൽകണം എന്നതാണ് ആവശ്യം ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തടുത്ത പ്രതികരണം ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തമ്പാനൂർ രവിയാണ് പ്രതി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആ പ്രതിനിധി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നാകട്ടെ പി പി വാവ് മാത്രം എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആകെ പിന്നെ സി പി ജോണും അതുപോലെ സി പി ജോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഒരു തണുത്ത പ്രതികരണം ആണ് പൊതുവെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ചർച്ച ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഒരു നിവേദനം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ നിന്നും ഉയർ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നൽകാനുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മനോ ഭരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പുതിയ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് ഓഫറുമായി റിലയൻസ് ജിയോ സീറോ ടച്ച് സർവീസ് അടക്കമുള്ള പുതിയ സേവനങ്ങൾ ഈ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ ലഭ്യമാകും ദേശീയ അന്തർദേശീയ കോളിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര റോമിംഗ് മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ളവർക്ക് ജിയോയിലേക്ക് മാറാനും പ്ലാനുകളുണ്ട് ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ സർവീസുകളിൽ തടസ്സമില്ലാതെ പുതിയ ഓഫർ ഉപയോഗിക്കാനാണ് സീറോ ടച്ച് സർവീസ് സംവിധാനം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജി ബി ഡാറ്റ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്ലാനും പുതിയ ഓഫറിലുണ്ട് എല്ലാ മാസാവസാനവും ഇമെയിലിൽ സന്ദേശം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇ ബിൽ പരിശോധിക്കാനുമാകും 